আসসালামু আলাইকুম উইন আর্ট অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আমি সাজ্জাদ হোসেন তোমাদের সবাইকে আবারও স্বাগত জানাই আজকে আমরা ত্রিকোণমিতির আরও একটা ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম নিয়ে কথা বলবো দেখো প্রবলেমটা আমি বোর্ডে লিখে রেখেছি যে দেখাও যে সাইন টোয়েন্টি ডিগ্রি ইন্টু সাইন ফর্টি ডিগ্রি ইন্টু সাইন সিক্সটি ডিগ্রি ইন্টু সাইন এইটি ডিগ্রি ইকুয়ালস টু থ্রি বাই সিক্সটিন এটা আমাদেরকে দেখাতে হবে ঠিক আছে তো দেখো এটা যদি দেখাতে চাই আমি লেফট হ্যান্ড সাইড ইকোস টু রাইট হ্যান্ড সাইড অথবা রাইট হ্যান্ড সাইড ইকোস টু লেফট হ্যান্ড সাইড দেখাতে পারি রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে লেফট হ্যান্ড সাইড দেখানো খুবই মুশকিল হবে সেজন্য আমরা যা করব আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে রাইট হ্যান্ড সাইড দেখাবো ঠিক আছে যেটা আমাদের জন্য সোজা হবে তাহলে চলো আগে লেফট হ্যান্ড সাইডটা লিখে ফেলি লেফট হ্যান্ড সাইড ইকোস টু সাইন টোয়েন্টি ডিগ্রি ইন্টু সাইন ফর্টি ইন্টু সাইন সিক্সটি ইন্টু সাইন এইটি ডিগ্রি আচ্ছা আমি তোমাদেরকে দুইটা স্টেপের কথা বলছিলাম স্টেপ দুইটা হচ্ছে প্রথমে দেখতে হবে যে সবগুলা সাইন কজে আছে কি না তারপরে সূত্র হয় কি না তো দেখো সবগুলা টার্মে এখানে সাইনে আছে তাই না তাহলে আমাদেরকে আর চেঞ্জ করতে হবে না এখন দেখি সূত্র হয় কি না তার আগে একটা জিনিস খেয়াল করো সাইন টোয়েন্টি সাইন ফর্টি সাইন সিক্সটি অ্যান্ড সাইন এইটি এখানে দেখো সাইন সিক্সটি ডিগ্রি মান কিন্তু আমরা জানি তাই না তাহলে যেহেতু সাইন সিক্সটি ডিগ্রি মানটা জানি তাহলে এটা লিখে ফেলি ওকে সাইন সিক্সটি ডিগ্রি সাইন সিক্সটি ডিগ্রি ভ্যালু হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু তাহলে লিখলাম রুট থ্রি বাই টু এখন বাকিগুলো লিখে ফেলি এখানে সাইন টোয়েন্টি সাইন ফর্টি অ্যান্ড সাইন এইট এখন খেয়াল করে দেখো কোনো সূত্র হয় কি না এখানে এখন এইটাকে যদি আমি এ ধরি আর ফর্টিকে যদি বি ধরি তাহলে দেখো সাইন এ সাইন বি এ ধরনের সূত্র আমরা দেখে আসছি তবে আগে টু ছিল একটা আচ্ছা টু কীভাবে নিয়ে আসতে হয় সেটা আমরা জানি যে কিভাবে টু নিয়ে আসতে হবে অথবা দেখো একে যদি এ ধরি আর এইটিকে যদি বি ধরি তাহলেও হবে সাইন এ সাইন বি তাই না সূত্র হবে তাহলে যে কোনো দুইটা টার্ম যদি আমরা নেই তাহলে সাইন এ সাইন সাইন বি হচ্ছে আর তার আগে আমরা যদি টু লাগাই দিই তাহলে টু সাইন এ সাইন বি এই সূত্রগুলো আমরা দেখে আসি আগে তাই না তাহলে তোমরা যে কোনো দুইটা টার্ম এখানে নিলেই সূত্র হবে আমি যে কাজটা করবো আমি শেষের দুইটা টার্ম নিব তোমরা যে কোনো দুইটা টার্ম নিতে পারো ওকে এখন দেখো আমি শেষের দুইটা টার্ম নিচ্ছি তাহলে রুট থ্রি বাই টু সাইন টোয়েন্টি রাখলাম আর লাস্টের দুইটা টার্ম আমি এখানে লিখে এখন হ্যাঁ সাইন ফর্টি ইন্টু সাইন এইটি ডিগ্রি এখন দেখো এইটাকে যদি সূত্র বানাতে চাই তাহলে কি করতে হবে আগে একটা টু লাগবে তাই না তাহলে টু নিয়ে আসলাম এখন দেখো এখানে আমি একটা এক্সট্রা টু লিখে ফেলছি তাই না তাহলে আমরা জানি যে ম্যাথামেটিক্সের ক্ষেত্রে এক লাইনের পরিবর্তে আমরা যা খুশি তাই লিখতে পারি যদি ওই লাইন থেকে তার আগের লাইনে ফিরে যাওয়া যায় এখন দেখো ওই লাইন থেকে এই লাইনের ডিফারেন্স এখানে কোনো টু ছিল না এখানে একটা টু আসলো এক্সট্রা তাহলে আমি যদি এখানে একটা হাফ লিখে দেই তাহলে দেখো এই টু আর এই টু কাটা যাবে তাহলে আগের লাইনে ফিরে যাওয়া যায় তাহলে এটা লেখা যাবে তাই না এখন খেয়াল করে দেখো এইখানে কিন্তু এখন সূত্র হবে ফর্টিকে যদি মনে মনে এ ধরো আর এইটিকে যদি বি ধরো তাহলে দেখো কি সূত্র হবে টু সাইন এ সাইন বি এটা কিসের সূত্র এটা হচ্ছে কজ এ মাইনাস বি মাইনাস কজ এ প্লাস বি তাই না তাহলে এই সূত্রটা কিন্তু এখন আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারতেছি তাহলে দেখো সূত্রটা অ্যাপ্লাই করব এখন এই টু আর এই টু যদি আমরা গুণ করে দিই তাহলে হচ্ছে রুট থ্রি বাই ফোর সাইন টোয়েন্টি ওকে আচ্ছা এখন দেখো এইখানে ভেতরে সূত্র হচ্ছে তাহলে এই সূত্রটা এখন আমরা অ্যাপ্লাই করব সূত্রটা দেখো এইখানে যে কজ এ মাইনাস বি মাইনাস কজ এ প্লাস বি তাহলে কজ এ মাইনাস বি এ হচ্ছে ফর্টি আর বি হচ্ছে এইটি তাহলে ফর্টি মাইনাস এইটি মাইনাস মাইনাস কজ এ প্লাস বি এ ফর্টি প্লাস বি হচ্ছে এইটি ওকে এখন দেখো ভেতরে একটু ক্যালকুলেশন হচ্ছে এটা আমরা করে ফেলি রুট থ্রি বাই ফোর থাকলো সাইন টোয়েন্টি ডিগ্রি ইন্টু কজ ফর্টি মাইনাস এইটি তো ফর্টি মাইনাস এইটি করলে কি হবে ফর্টি মাইনাস এইটি ইকুয়াল টু মাইনাস ফর্টি 
তাই তো এখন তার মানে এখানে কি হবে বেসিক্যালি দেখো কজ মাইনাস ফর্টি ডিগ্রি তাই তো আর আমরা জানি যে কজ মাইনাস থিটা ইকুয়াস টু কজ থিটা তাই না কজ মাইনাস থিটা ইকুয়াস টু কজ থিটা তাহলে এখানে যদি কজ মাইনাস ফর্টি ডিগ্রি হয় তাহলে সেটাকে কিন্তু কজ ফর্টি ডিগ্রি লেখা যায় তাই না তাহলে এখানে লিখতেছি কজ ফর্টি ডিগ্রি আচ্ছা মাইনাস এখানে কি হবে দেখো কজ ফর্টি প্লাস এইটি ফর্টি প্লাস এইটি হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি ওকে তাহলে এখানে দেখো বাকি ক্যালকুলেশনটা আমরা সেরে ফেলি এখন এই টার্ম দিয়ে এটাকেও গুণ করতে হবে এবং এই টার্ম দিয়ে এটাকেও গুণ করতে হবে তার আগে একটা কাজ করা যেতে পারে এইখানে হচ্ছে কজ ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি কজ একশো বিশ ডিগ্রি মান আমরা জানি সেটা হচ্ছে মাইনাস হাফ তাই না তাহলে মানটা বসাই দিব এখানে রুট থ্রি বাই ফোর সাইন টোয়েন্টি ডিগ্রি ইন্টু কজ ফর্টি আচ্ছা কজ একশো বিশ ডিগ্রি মান হচ্ছে মাইনাস হাফ মাইনাস হাফ আর সামনে মাইনাস তাহলে হবে প্লাস হাফ ওকে আচ্ছা দেখো আমি এই পাশে লিখি এখন আচ্ছা এখানে তাহলে দেখো এই টার্মটা দিয়ে আমরা এই টার্মকেও গুণ করবো এবং এই পরের টার্মটাকেও গুণ করে দিব তাহলে যা হবে যে রুট থ্রি বাই ফোর সাইন টোয়েন্টি ডিগ্রি ইন্টু কজ ফর্টি প্লাস রুট থ্রি বাই ফোর রুট থ্রি বাই ফোর সাইন টোয়েন্টি আর হাফ গুণ করলে হবে রুট থ্রি বাই ফোর সাইন টোয়েন্টি ইন্টু হাফ ওকে এখন দেখো কি হচ্ছে তাহলে রুট থ্রি বাই ফোর আচ্ছা এইখানে দেখো সাইন টোয়েন্টি আর কজ ফর্টি তাই না তাহলে টোয়েন্টি ডিগ্রিকে যদি আমরা এ ধরি আর ফর্টি ডিগ্রিকে যদি বি ধরি তাহলে কি হবে সাইন এ কজ বি এই ধরনের সূত্র আমরা দেখে আসছি সাইন এ কজ বি শুধু সামনে টু লাগবে তাই তো আচ্ছা টু কীভাবে নিয়ে আসতে হয় সেটা আমরা জানি তো এটাকে যদি সূত্রের মতো বানাতে চাই তাহলে আমার যা লাগবে সেটা আমি লিখে ফেলি সাইন টোয়েন্টি ইন্টু কজ ফর্টি ডিগ্রি তাই তো এরকম লাগবে তো এখন দেখো এখানে টু ছিল না কিন্তু আমি একটা এক্সট্রা টু নিয়ে আসলাম তাহলে কি করতে হবে সামনে যদি আমি একটা হাফ লিখে দিই তাহলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আর বাকি যে টার্মটা আছে সেটা আমি লিখে ফেলি রুট থ্রি এই টু আর ফোর গুণ করলে হবে এইট তাই না তাহলে রুট থ্রি বাই এইট সাইন টোয়েন্টি ডিগ্রি ওকে তাহলে উপরে হচ্ছে রুট থ্রি আর নিচে ফোর আর টু গুণ করলে হবে এইট আর এইখানে দেখো ভেতরে থাকতেছে হচ্ছে সাইন টোয়েন্টি কজ ফর্টি ডিগ্রি প্লাস বাকিটা আমি লিখে ফেলি ওকে সাইন টোয়েন্টি ডিগ্রি ওকে এখন দেখো এখানে কিন্তু একটা সূত্র হচ্ছে টু সাইন এ কজ বি তাই তো তাহলে আমরা সূত্রটা দেখি টু সাইন এ কজ বি সূত্র কি হবে টু সাইন এ কজ বি টু সাইন এ কজ বি সূত্র হচ্ছে সাইন এ প্লাস বি প্লাস সাইন এ মাইনাস বি তাই না টু সাইন এ কজ বি ইকুয়াস টু সাইন এ প্লাস বি প্লাস সাইন এ মাইনাস বি তাহলে এই সূত্রটা এখন এইখানে আমরা অ্যাপ্লাই করব ওকে তাহলে রুট থ্রি বাই এইট এটা থাকলো সূত্রটা হচ্ছে সাইন এ প্লাস বি তাই তো এ হচ্ছে আমরা ধরে নিছি টোয়েন্টি এ আর ফর্টি হচ্ছে বি তাহলে সাইন এ প্লাস বি এ হচ্ছে টোয়েন্টি প্লাস বি ফর্টি প্লাস সাইন এ মাইনাস বি এ হচ্ছে টোয়েন্টি মাইনাস বি হচ্ছে ফর্টি ওকে আচ্ছা এখন দেখো পরে যে টার্মটা এই টার্মটা এখানে আছে এটা আমরা ইউজ করি নাই তাহলে এই টার্মটা লিখে দিই রুট থ্রি বাই এইট সাইন টোয়েন্টি ডিগ্রি ওকে এখন জাস্ট ক্যালকুলেশন করলে হয়ে যাবে তাহলে এখানে থাকলো রুট থ্রি বাই এইট এইখানে দেখো কি হচ্ছে সাইন টোয়েন্টি প্লাস ফর্টি বিশ আর চল্লিশ যোগ করলে হবে ষাট তাহলে সাইন সিক্সটি ডিগ্রি আচ্ছা এইখানে খেয়াল করো সাইন টোয়েন্টি মাইনাস ফর্টি টোয়েন্টি মাইনাস ফর্টি করলে হবে মাইনাস টোয়েন্টি তাহলে হচ্ছে সাইন মাইনাস টোয়েন্টি তাই তো আচ্ছা এখানে একটু লিখে দেখো যে হচ্ছে সাইন মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি তাই তো আর আমরা জানি যে সাইন মাইনাস থিটা ইকুয়াস টু মাইনাস সাইন থিটা তাই না সাইন মাইনাস থিটা ইকুয়াস টু মাইনাস সাইন থিটা তাহলে সাইন মাইনাস টোয়েন্টি ডিগ্রি হবে মাইনাস সাইন টোয়েন্টি ডিগ্রি তাই তো তাহলে এখানে হবে মাইনাস সাইন টোয়েন্টি ডিগ্রি প্লাস এই টার্মটা লিখে দিব রুট থ্রি বাই এইট সাইন 
20 degree okay এখন দেখো দুইটা টার্ম গুণ করতে হবে তাহলে √3/8 আর sin 60 degree গুণ করলাম √3/8 ইনটু এই টার্মটা গুণ করব এখন দেখো sin 60 degree মান কিন্তু আমরা জানি sin 60 degree মান হচ্ছে √3/2 তাহলে হলো √3/2 এখন এই টার্ম দিয়ে এটাকে গুণ করতে হবে তাহলে হবে -√3/8 ইনটু sin 20 degree গুণ করলে হবে -√3/8 sin 20 degree 20 degree plus a term take and a little bit minus sorry plus root 3 by 8 sin 20 degree. I can therefore minus root 3 by 8 sin 20 degree plus root 3 by 8 sin 20 degree. Cut a jabe the late equation take out a yellow eight a gun colle hobe horishate horgun curva love shatter love gun curvo the whole art a dugun colle hoche solo are opera love root 3 eta root 3 the root 3 a root 3 gun colle hobe 3. Think that's it. এখন খেয়াল করে দেখো এটাই কিন্তু আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড ছিল √3/ সরি 3/16 এখানে আসলো 3/16 তাহলে এটা ইকুয়াল টু আমরা রাইট হ্যান্ড সাইড লিখতে পারি তাহলে আমাদের леফট হ্যান্ড সাইড আর রাইট হ্যান্ড সাইড কিন্তু দেখানো হয়ে গেল ওকে তাহলে দেখো এইখানে এই টিউটোরিয়ালে আমি তোমাদের এই ধরনের ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম কিভাবে সলভ করতে হবে সেটা সম্পর্কে একটা বেসিক আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করেছি তোমরা যদি এই টিউটোরিয়াল থেকে এতটুকু উপকৃত হয়ে থাকো তাহলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলো না আর এই টিউটোরিয়াল সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন থাকলে বা কোনো পরামর্শ থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিও ধন্যবাদ